Hi friends, welcome back to Vikos. In this video, we will talk about the next topic for symmetric key distribution using asymmetric encryption. In the previous video, we will talk about symmetric key distribution using symmetric encryption. We will talk about the subtopics. We will talk about a single key. How do we distribute it? We will talk about asymmetric encryption. We will talk about the same thing. So, the overall objective is to share a common key between sender and receiver. That is, sender को, receiver को, नडुल, उर common आन, key वंदु, ना share कोण्नू, through asymmetric encryption. So, उर simple example बोपो, इप्प, गोपाल वंदु, अरेविंद कुड, उर key share कोण्नू, ना सप्पर रहर. अप्प, fundamentally asymmetric ना एन, उर उर user को, उर public key इरुको, उर private key इरुको. अप्प, इंद ना, design पोट्र ஏன்னைப்பட்டும் ஏசமட்டிரிக்கில ஜோடியாரு ஒரு பப்பலிக் ஒரு பிரைவிட் அப்பு இங்க decrypt பணம்மோ என்ன பண்ணாரு அரவின் decrypts using அரவின்ஸ் பிரைவிட் கி சோ அவருடு ஓன் பிரைவிட் கி வைச்சு நான் encrypted block decrypt பண்ணா அவருக்கு இந்த key என்ன தெரிந்துரும் சோ இந்த key வந்து just நான் pictorial representation காண்டி எப்படி வைச்சிருக்கிறேன் அனுப்புரோர் வந்து யார் கணுப்புரோமோ அவங்களுட பப்பலிக் கி வைச்சு என்கிரிப்ப் பண்ணி அம்ச்சிராங்க ரிசியுப் பண்ணோங்க அவங்களுட ஓன் பிரைவிட் கி வைச்சு decrypt பண்ணி கி எடுத்திராங்க பிரின்சி உள்ளதான் காத சோ இது technical diagramல எப்படி குடுத்திருப்பான் எப்படி Then B encrypt பணம் போது என்ன பண்டாரு? இந்த K S நான் என்ன session key. So, இந்த B தான் நம்முடு மேல் exampleல பார்த்தீங்கே அப்படினா Gopal. So, Gopal கித்து என்ன session key வந்து அரவிந்துக்கு போது. So, B தான் என்னுடை initiator. So, B என்ன பண்டாரு? He encrypts the session key using யார் கணுப்புராரு? A கணுப்புராரு? So, A ஓட public key. உள்ளதா, friends, விஷியும் என்ன a generates a public private key pair, so public key of A, private key of A and transmits a message to B consisting of public key of A and an identifier of A, that is ID of A. என்ன சொல்கிறாங்க? ஒரு private key, public key ஜோடி வரு கிரேட் பண்டு public key அம்மட்டும் B key அனுப்பிராது, public key அனுப்பம் போது கூடையே இவருடு own ID அம்மிச்சிராது. Then B generates a secret key or session key KS and transmits it to A. So B generate பண்டு secret key A, A கி அனுப்பிராரு, அனுப்பிருக்குத்துக்கு முன்னாடி, it is encrypted with A's public key. So, destination என்ன A, so, அது நாலை A ஓட public key வைச்சு நம்ம encrypt பண்ணேரும். Then, again, A இந்த K retrieve பண்ணு என்ன பண்ணுவாரு, A computes decryption of, decrypt பண்ணு எனக்கு என்ன key வேணும்? Private key of A, எதை decrypt பண்ணப் போரும்? இந்த stepல என்ன encrypt வாச்சோ? So, இந்த whole portion decrypt பண்ணுவாரு. So, encryption of public key of A, case, இது என்னுடு இதை நான் decrypt பண்ணே using private key of A நான் எனக்கு என்னுடை secret key என்னன் தெரிந்துரும். Because only A can decrypt the message, only A and B will know the identity of my secret key. இதில் உங்கள் என்ன சொல்ல வராங்க? A Q B Q மட்டும் தாம். That is, A அல மட்டும் தாம் decrypt பண்ணம் பிடும் A. A நான் encrypt பண்ணம் போது public key of A வைத்து நம்ம encrypt பண்ணி இருக்கும். So, decrypt பண்ணம் போது private key of A தேவுப்போடும் Then finally, A discards public key of A and private key of A and B discards public key of A. அப்போது உங்கள் என்ன சொல்லாம் once in the key exchange முடிந்துட்டால் key தவற இருக்கிறு மீதி தேவல்லாத விஷயங்கள் நாம் overall discard பண்ணிரும். So, இந்த overall technique பார்த்தா நல்ல efficient ஆருக்கிறாமார் இருக்கு simple ஆருக்கு so simple ஆ key யும் transfer பண்ணம் முடிந்துருது. ஆனால் இதல் ஒரு drawback reference. Drawback என்ன Man in the middle attack நான் என்னா, A கியும் B கியும் நடுல ஒத்தர் வந்திர்ராரு, அவர் problem create பண்டிராரு, எப்படி பண்டிராரு என்ன இந்த example வைச்சு புருந்துக்கலாம். ரும்ப ரும்ப சிம்புலான example friends, இது மனப்பாடலாம் பண்ணானம் புருந்துக்கிட்டாப் போது. So, Alice வந்து என்னுடை initiator, Bob வந்து receiver. இந்த dark தான் நம்முடை hacker. 
ஸோ இனிஷியலாக நான் என்ன நடக்கும்னு சொன்னேன் இனிஷியலாக அலைஸ் வந்து ஒரு ப்ரைவேட் கீ பப்ளிக் கீ அவருக்கு வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு பப்ளிக் கீயும் அவரோட ஐடியும் வெளியே சென்ட் பண்ணிடுறாரு ஸோ நம்ம ஒரிஜினல் டயக்ராமில் என்ன பார்த்தோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரிஜினல் டயக்ராமில் அலைஸ் இருந்தாங்க பாப் இருந்தாங்க ஸோ அலைஸ் கிட்டே இருந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன போச்சு இங்கே என்னோட பப்ளிக் கீ ஸோ பப்ளிக் கீ ஆஃப் ஏ தென் ஐடி ஆஃப் ஏ போச்சு அதுக்கப்புறம் பி கிட்டே இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்கிரிப்டட் கீ வந்துச்சு இப்போ நடுவில் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் டார்க் நடுவில் வந்த காரணத்தினால இவர் வெளியே அனுப்புகிற இவரோட ஓன் பப்ளிக் கீ அண்ட் ஓன் ஐடியை பாபுக்கு ரீச் ஆக விடலை இவர் இதை ட்ராப் பண்ணிடுறாரு ட்ராப் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னு பாருங்கள் இவர் அடிஷ்னலாக இவருக்கு ஹேக்கருக்கு ஒரு ப்ரைவேட் கீ ஒரு பப்ளிக் கீ ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிறார் விச் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஆல் திஸ் என்ட்ரிஸ் ஸோ இந்த என்ட்ரிஸ்க்கும் இதுக்கும் ஒரு சம்மந்தமுமே இல்லை அலைஸ் எப்படி ஜென்யூனாக அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரைவேட் கீ ஒரு பப்ளிக் கீ ஜென்ரேட் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி டார்த்தும் அவருக்கு ஒரு ப்ரைவேட் கீ ஒரு பப்ளிக் கீ ஜென்ரேட் பண்ணிடுறார் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னு பாருங்கள் இவர் பாபுக்கு அனுப்பும் போது நல்லா கவனிங்க இங்கே என்ன அனுப்பணும் பப்ளிக் கீ ஆஃப் ஏ ஐடி ஆஃப் ஏ தான் ஆக்சுவலாக அனுப்பணும் ஆனால் இவர் இங்கே என்ன அனுப்புகிறாருன்னு பாருங்கள் பப்ளிக் கீ ஆஃப் டி ஐடி ஆஃப் ஏ அப்போ இவர் என்ன சொல்ல வராரு மெசேஜ் வந்தது வந்து அலைஸ் கிட்டேந்து அப்படின்னு சொல்றதுக்காண்டி ஐடி ஆஃப் ஏ ஏவோட ஐடி ஆனால் கீ யாரோட கீ டார்த்தோட கீ இதான் வந்து நடுவில் கோல்மால் பண்ணுறது தட் இஸ் ஐடி வந்து இன்னொருத்தருது நம்ம காலேஜில் அட்டண்டன்ஸ் போடுவோம்ல கோபால்னு கூப்பிட்டா நம்ம வேற ஒருத்தர் இருப்போம் நம்ம அட்டண்டன்ஸ் போடுவோம் அதே மாதிரி ஐடி வேற ஒருத்தருது ஆனால் கீ வந்து வேற ஒருத்தருது தட் இஸ் டார்த்தோட கீ பப்ளிக் கீ அமிச்சுட்டு ஏவோட ஐடியா அமிச்சிடுறாரு ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் பாப் சைடு என்ன ஆகும் பாபோட ப்ரைவேட் கீ ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க பப்ளிக் கீ ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க சீக்கிரம் கீ ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ வழக்கமான சினாரியோவில் இங்கே என்ன ஆகும் பாப் வந்து அவர் ஜென்ரேட் பண்ண சீக்ரெட் கீ என்கிரிப்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவார் எப்படி என்கிரிப்ட் பண்ணுவார் பாப் வில் என்கிரிப்ட் த சீக்ரெட் கீ கேஸ் எதை வச்சு என்கிரிப்ட் பண்ணுவார் யாருக்கு அனுப்புகிறோம் ஏ கீ அப்போ ஏவோட பப்ளிக் கீ வச்சு என்கிரிப்ட் பண்ணுவார் இது வந்து நார்மல் சினாரியோவில் ஸோ நார்மலாக இது நடக்கணும் ஆனால் என்ன நடந்திருக்கு பப்ளிக் கீ ஆஃப் ஏ வந்து ரீச் ஆகல ஸோ இந்த இடத்துல பப்ளிக் கீ ஆஃப் ஏக்கு பதிலாக பப்ளிக் கீ ஆஃப் டி இருக்கும் இவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்பில் என்கிரிப்ஷன் யூஸிங் பப்ளிக் கீ ஆஃப் டி அண்ட் மை செஷன் கியோர் சீக்ரெட் கீ ஸோ இந்த சீக்ரெட் கீ எதை வச்சு என்கிரிப்ட் பண்ணுற பப்ளிக் கீ ஆஃப் டி இது யாரோட கீ டார்த்தோட கீ இப்போ இந்த ஹோல் என்கிரிப்டட் போர்ஷன் சைஃபர் டெக்ஸ்ட் இங்கே டார்த்துக்கு கிடச்சிருது அப்போ டார்த்துக்கு பிரச்சனையே இல்லாமல் இந்த ஓவரால் விஷயத்த ஒரு டீக்ரிப்ட் பண்ணல பண்ணால் அவருக்கு என்ன தேவைப்படும் இந்த என்கிரிப்டட் யூஸிங் பப்ளிக் கீ ஆஃப் டி அப்போ டீக்ரிப்ட் பண்ண ப்ரைவேட் கீ ஆஃப் டி வேணும் அப்போ மை ஒரிஜினல் சீக்ரெட் கீ ஈக்குவல் டு டீக்ரிப்ஷன் ஆஃப் மை என்டையர் சைஃபர் டெக்ஸ்ட் அதான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க என்கிரிப்ஷன் ஆஃப் பப்ளிக் கீ ஆஃப் டி கமா கேஎஸ் என்ன இந்த ஹோல் போர்ஷன் வந்து என்னோட என்கிரிப்டட் டெக்ஸ்ட் அதை டீக்ரிப்ட் பண்ண எனக்கு என்ன வேணும் ப்ரைவேட் கீ ஆஃப் டி வேணும் அது டார்த் கிட்ட இருக்கு ஸோ தாராளமாக டீக்ரிப்ட் பண்ணிடுறாரு ஸோ இவருக்கு என்ன கிடச்சி போச்சு என் சீக்ரெட் கீ என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அடிஷ்னலாக இவர் சீக்ரெட் கீ கண்டுபிடிச்சது மட்டும் இல்லாமல் அதே சீக்ரெட் கீ இங்கே ஃபர்தராக இங்கே ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுறாரு ஸோ ஃபார்வர்ட் பண்ணும்போது நமக்கு நார்மலாக என்ன நடக்கணும் என்கிரிப்ஷன் யூஸிங் பப்ளிக் கீ ஆஃப் ஏ கமா கேஎஸ் நடக்கணும் அதையே பண்ணுறாரு என்கிரிப்ஷன் ஆஃப் பப்ளிக் கீ ஆஃப் ஏ கமா கேஎஸ் பண்ணுறாரு ஸோ இங்கே அலைஸுக்கு ரீச் ஆகும்போது அலைஸ் அதை திரும்ப டீக்ரிப்ட் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு சீக்ரெட் கீ கிடச்சிரும் இதனால என்ன ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓவராலாக ஓவராலாக அலைஸுக்கும் பாபுக்கும் நடுவில் மட்டும் இருக்க வேண்டிய சீக்ரெட் கீ டார்த்தொத்தர் பூந்து நடுவில் அவருக்குமே அந்த கீ என்னன்னு தெரிஞ்சிரு மற்றபடி அவர் வேறு எதையுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணல நார்மலாக அலைஸ் கிட்டேருந்து போகிற டைரக்ட் மெசேஜை இன்டர்செப்ட் பண்ணுறாரு அலைஸோட பப்ளிக் கீக்கு பதிலாக அவரோட பப்ளிக் கீ அனுப்புகிறாரு அந்த காரணத்தினால பாப் கிட்டேருந்து வர சீக்ரெட் கீ என்கிரிப்டடாக வரும்போது இவரால் டீக்ரிப்ட் பண்ணி சீக்ரெட் கீ என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட முடியுது ஸோ கண்டுபிடிச்சிட அதே சீக்ரெட் கீ இங்கேயும் அமிச்சிடுறாரு இதனால இவருக்கு என்ன பெனிஃபிட் ஃபியூச்சரில் அலைஸும் பாபும் என்ன இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணி என்ன பேசினாலும் இவர்கிட்ட சீக்ரெட் கீ இருக்கு அதை டீக்ரிப்ட் பண்ணி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுதான் இந்த சினாரியோவில் இருக்கிற மெயின் ப்ராப்ளம் 
எதை வச்சு என்கிரிப்ட் பண்றாரு பப்ளிக் கீ ஆஃப் பி வச்சு என்கிரிப்ட் பண்றாரு ஸோ நான் சியும் ஐடியும் பப்ளிக் கீ ஆஃப் பி வச்சு என்கிரிப்ட் பண்ணி பிக்கு அமைச்சிடுறாரு இப்போ நெக்ஸ்ட் பி என்ன பண்ணுதுன்னு பாருங்க அவருக்கு கிடைச்ச அதே நான்ஸ் தட் இஸ் கன்கேட்டினேட்டட் வித் என் டூ இது வந்து இவர் ஜென்ரேட் பண்ண நான்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் என்கிரிப்ட் பண்றாரு எதை வச்சு என்கிரிப்ட் பண்றாரு பப்ளிக் கீ ஆஃப் ஏ ரொம்ப சிம்பிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எந்த டைரக்ஷன்ல ஏற போகுது இங்கேருந்து இங்கே போதா ஸோ பப்ளிக் கீ ஆஃப் பி இங்கேருந்து இங்கே வருதா ஸோ பப்ளிக் கீ ஆஃப் ஏ போட்டு குழப்பிக்க வேண்டிய நெசசிட்டியே இல்லை ஸோ என் ஒன் என் டூவை கன்கேட்டினேட் பண்ணி பப்ளிக் கீ ஆஃப் ஏ வச்சு என்கிரிப்ட் பண்ணி ஏக்கு அமைச்சிடுறாரு அகெயின் ஏ என்ன பண்றான்னு பாருங்க என்கிரிப்ஷன் யூசிங் பப்ளிக் கீ ஆஃப் பி யாருக்கு போகுது பி கே அதனால பப்ளிக் கீ ஆஃப் பி என்னத்தை அனுப்புறாரு நான்ஸ் என் டூ இவருக்கு ஆல்ரெடி பி கிட்டேருந்து கிடைச்ச நான்ஸ் அமைச்சிடுறாரு இதனால என்ன பெனிஃபிட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ என் டூ இவர் ஜென்ரேட் பண்ணார் இவருக்கு அமைச்சார் இப்போ அவர் அதே என் டூவை என்கிரிப்ட் பண்ணி அனுப்புறதுனால என்ன பெனிஃபிட் இந்த மெசேஜ் இங்கே வரும்போது பி அதை டீக்ரிப்ட் பண்ணி பார்த்தாலும் அவருக்கு தெரியும் நான் என் டூ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே அனுப்பும் போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு அமைச்சிருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி எனக்கு இங்கேருந்து என் டூ வேல்யூ வருது அந்த என் டூ வேல்யூவை நான் டீக்ரிப்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரே வந்துச்சு என் என் டூ அப்படின்னா அப்போ எந்த மெசேஜும் மாறல நடுவில் யாரும் குட்டைய குழப்ப இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதான் மெயின் பெனிஃபிட் ஸோ நான் என்ன நான்ஸ் அனுப்புறேனோ அதே நான்ஸ் எனக்கு என்கிரிப்டட் ஃபார்ம்ல வந்தால் எந்த வகையான டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் எப்போ இது நமக்கு கிளியர் ஆகிடுதோ தென் லாஸ்ட் ஸ்டெப்ல ஏ என்ன பண்றான்னு பாருங்க என்கிரிப்ட் என்கிரிப்ஷன் யூசிங் பப்ளிக் கீ ஆஃப் பி என்னத்தை என்கிரிப்ட் பண்றாரு அகெயின் என்கிரிப்டட் வேல்யூ ஆஃப் பிரைவேட் கீ ஆஃப் ஏ வச்சு என்கிரிப்ட் பண்ற எதை சீக்ரெட் கீ ஸோ நல்லா அந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப் மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க லாஸ்ட் ஸ்டெப்பை ரெண்டு பாதியாக பிரிச்சிடலாம் இது மொத பாதி இந்த ஓவரால் ரெண்டாவது பாதி மொத பாதியில் என்ன நடக்குது ஹீ இஸ் ட்ரைங் டு என்கிரிப்ட் மை சீக்ரெட் கீ யூசிங் இஸ் ஓன் பிரைவேட் கீ ரெண்டு வகை ஏசி மெட்ரிக்லேயே நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஒன்று நான் யாருக்கு அனுப்புறனும் ஸோ ரெண்டு கேஸ் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏ பி ஸோ ஏ டு பி நான் ஒரு விஷயம் அனுப்பும் போது ஃபஸ்ட் கேஸில் என்ன பண்ணலாம் பப்ளிக் கீ ஆஃப் பி வச்சு அமிச்சேன் அப்படின்னா இவர் டீக்ரிப்ட் பண்ணும்போது இவரோட ஓன் பிரைவேட் கீ வச்சு டீக்ரிப்ட் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் சினாரி நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் இதே ஏ டு பி எனக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னா நான் பிரைவேட் கீ ஆஃப் என்னோட பிரைவேட் கீ வச்சு அமிச்சேன் அப்படின்னா அவர் டீக்ரிப்ட் பண்ணும்போது என்னோட பப்ளிக் கீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் ரிவர்ஸ் நான் பப்ளிக் கீ வச்சு என்கிரிப்ட் பண்ணா பிரைவேட் வச்சு டீக்ரிப்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் பிரைவேட் வச்சு என்கிரிப்ட் பண்ணா பப்ளிக் வச்சு டீக்ரிப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டெப்ல என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க என்னோட சீக்ரெட் கீ என்னோட பிரைவேட் கீ வச்சு முத ஸ்டெப்ல என்கிரிப்ட் பண்ணிடுறேன் தென் இங்கேருந்து எனக்கு கிடைக்கிற வேல்யூவை அகெயின் நான் யாருக்கு அனுப்புறேனோ அவங்களோட பப்ளிக் கீ வச்சு என்கிரிப்ட் பண்றேன் தட் இஸ் ரெண்டு லெவல் ஆஃப் என்கிரிப்ஷன் பண்றேன் ஸோ இதோட மெயின் பெனிஃபிட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவுட்ரு லெவல டீக்ரிப்ட் பண்ணணும்னா எனக்கு என்ன வேணும் இங்க என்கிரிப்ட் பண்ணும்போது பப்ளிக் கீ ஆஃப் பி யூஸ் பண்ணா அப்போ பிரைவேட் கீ ஆஃப் பி வேணும் அது பி கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கும் வேற யார்கிட்டயுமே இருக்காது அதுக்கப்புறம் செகண்ட் இன்னர் லெவலில் டீக்ரிப்ட் பண்ண பப்ளிக் கீ ஆஃப் ஏ வேணும் அது எல்லார்கிட்டையுமே இருக்கும் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை ஸோ இந்த அவுட்ரு லெவலில் டீக்ரிப்ட் பண்ண ப்ரைவேட் கீ ஆஃப் பி வேணும் அது பி கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸை இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட் ஒரு டைம் கோ த்ரூ பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதான் டெக்னிக் டூ தென் ஹைப்ரிட் ஸ்கீமில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒன்றுமே இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு மூணு கீ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வழக்கம் மூலம் நம்ம கேடிசி யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம கே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டரை யூஸ் பண்ணுறோம் அது வந்து சீக்ரெட் மாஸ்டர் கீ எல்லா யூஸர் கூடயும் ஷேர் பண்ணும் தென் அடிஷ்னலாக செஷன் கீஸும் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் தென் இங்கே த்ரீ லெவல் அப்ரோச் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கான ரீசன் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓவரால் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னொன்று வந்து பேக்வேர்ட் கம்பேட்டபிலிட்டி ஸோ பேக்வேர்ட் கம்பேட்டபிலிட்டினா என்னென்னா இப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்கண்ணா இந்த சாஃப்ட்வேரோட வெர்ஷன் ஒன் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வருது தென் வெர்ஷன் டூ வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வருது அப்படின்னா இங்கேருந்து நம்மளால் ரிவர்ஸ் வியூம் பேக்வேர்ட் கம்பேட்டபிலிட்டி கொடுக்க முடியும் ஸோ இதை ரொம்ப இன்டெப்த் போக வேணா மேலோட்டமாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஹைப்ரிட் ஸ்கீமில் என்ன கீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென